Salut à Salut tous. À tous. Changement de décor. <rire> C'est la deuxième fois qu'on l'a fait. Hein. Et la vidéo, elle doit sortir demain. Et là, en fait, on est sur du, du rapide parce qu'il faut qu'on vous dise un truc. Mais on ne va pas vous le dire maintenant. On va vous le dire qu'à la fin de la vidéo, vous allez le découvrir. C'est mais... votre colis. Mais voilà. Il est arrivé. Et merci, puis... merci, merci à tous, tous, tous qui ont participé. Merci à The Turtle Trotter. D'ailleurs, vous allez voir Amandine au début de la vidéo. Merci à Voyage et Nouvelle Vie ces deux chaînes YouTube et merci à, 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 à tous, tous, parce que c'est grâce à vous tout ça. Donc, euh, t'as envie de parler Marie, vas-y. C'est ça, <rire> j'attends. <rire> Donc, la vidéo sera en deux parties. On est trop content <rire> Julien est trop content, il est toujours très excité. Euh, vous verrez donc le colis qu'on a reçu. Vous allez voir aussi la présentation de notre vidéoprojecteur pour ceux qui voudraient faire pareil, euh, voir si ça peut les intéresser de faire ça. Nous, on a trouvé ça trop kiffant. On avait vu ça au Maroc, des gens qui projetaient sur une dune. Ah ouais. Et, euh, et c'est de là que c'est venu. Donc, euh, donc voilà. Cinéma de plein air. Cinéma de plein air. Comme on dit, euh, ciné, non. Ciné drive Non. Comment ça s'appelle Tiens, mettez-nous en commentaire là, aux États-Unis. Comment... Drive-in Oh, je sais plus, ça a un nom. Je m'en rappelle plus. Tiens, bah dites-nous si vous savez. Donc, on vous laisse avec la petite vidéo. Et nous, on se retrouve à la fin. Est-ce qu'on peut pas tout vous dire tout de suite Il faut regarder la vidéo et regarder la fin. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous paraissez notre aventure. Salut tout le monde Donc là, je suis en train d'essayer de, d'envoyer un colis pour les XTG. Donc euh, je suis en mission euh, carte d'anniversaire et emballage papier cadeau pour pouvoir faire partir tout ça euh, ben en Argentine. Donc euh, c'est parti, on y va Donc me revoici, ça y est, j'ai trouvé la carte. Je pense que Julien il va kiffer mais grave Ah, ça va être pas mal. Je pense qu'il va kiffer. Allez, c'est parti. J'écris ma petite carte. J'ai déjà préparé mon petit colis qui est là. Tout bien emballé, tout scotché, bien évidemment. Hein. Et donc, il n'y a plus qu'à aller à la poste pour un colis international. Allez, je vous reprends plus tard. Moi, je suis à la poste. Oh, les papiers qu'il faut remplir. C'est un truc de malade. Allez, c'est parti. C'est parti, Julien. Ça arrive jeudi. Nickel. Allez, vous aviez vu, j'ai dit dans une vidéo qu'on avait acheté 10 mètres d'élastique. Alors pourquoi Alors, il euh, y en a qui le savent déjà, mais on a un, un grand drap de 5 mètres par 3 à peu près. Parce qu'on a un vidéoprojecteur et on projette le soir sur le camion des films. Voilà, on le projetait dans le hangar. Et j'avais fait un système avec euh, des piquets euh, de tente, là, vous savez. Donc ça ne prend pas de place hein, quand on les range, c'est pas mal. Sauf que bah, c'est un peu galère en fait, à tout installer à chaque fois. Donc là, on va virer ce piqué de tente là, et on va passer l'élastique dans le ourlet que Marie avait fait là, il y a un temps. Et on tendra, on viendra tendre un élastique maintenant, qui va rester en fixe, parce que là à chaque fois, voilà, il faut faire ça pour ranger le drap, il euh, bah, faut le mettre en place, il faut le mettre. Donc, voilà, c'est un peu des contraintes finalement. Donc on va voir avec l'élastique ce que ça donne. On va le passer dedans, on va le coudre tendu. Et après on viendra accrocher les deux morceaux, chaque côté, sur le camion. Bien tendu. On va voir ce que ça va donner, si ça fonctionne ou pas. Ouais, quand on enlève, je sais pas si vous me voyez là, mais ça se déboîte. Euh, c'est chiant, c'est bien parce que ça prend pas de place ce genre de piqué, mais, mais c'est galère. Donc on va tester 
une nouvelle solution. Voir si ça fonctionne. On faisait déjà ça sur le Defender en vacances. Et c'est vrai que c'est sympa de se mettre un petit film en extérieur comme ça. Donc là, j'avais accroché des petites ficelles pour l'accrocher sur le hangar. Vous voyez, ça prend pas de place, hein, mais, euh, mais c'est galère à installer. Il faut le plier, c'est tout petit, quoi. ça fait 50. Mais à chaque fois, il faut le mettre et l'enlever. Donc là, on va essayer de passer l'élastique dans le, dans le ourlet. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu me servir des piquets pour faire aiguille, mais non, parce qu'on ne peut pas tirer dessus. C'est avec des élastiques aussi. Donc ça va mettre le temps que ça mettra, mais on va y arriver. Hop et là pareil, on avait fait des encoches avec le piquet qui passe au milieu pour pouvoir mettre des ficelles pour le tenir pour pas que le piquet il fasse ça. Donc là pareil, on va recoudre les encoches. Bon allez, je pose tout ça et on se reprend après. Bon, ça y est, j'ai passé l'élastique. Donc là, impeccable. Donc là, je pense qu'on va laisser passer 2,50 m. Ici, on va coudre. On va coudre au bout, on va coudre aussi ici, on va coudre ici, et là pareil, on va le tendre. Je sais pas si vous voyez là, ici au bout, on va le tendre et on va venir le coudre. Comme ça, toute cette partie là déjà sera tendue d'office, et après on viendra accrocher ça au camion en tension. Je sais pas, est-ce que ça va. Est-ce que ça va rester bien tendu avec le poids J'ai peur que non. Mais si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir. Donc j'attends Marie la couturière et puis je vous montre ça. Qu'est-ce que tu fais Marie Ouais, la couture. <rire> Donc là on a repris les petites euh, les encoches qu'on avait fait à l'époque. Donc là on rassemble le bras, voilà. Il n'en reste plus qu'un à faire. Et après, on avise. Bon, bah je vais vous montrer un peu le cinéma de, de Morteros. En fait, on a fait une modification sur le drap, vous avez vu. Avant, on avait la grande tige qu'on venait mettre dedans. C'était un peu galère. Il fallait monter sur le toit pour l'accrocher. Donc, j'ai voulu un autre système où on n'a pas besoin de monter sur le toit. Et euh, alors, au début, on est toujours motivé. Hein. Monter sur le toit, c'est pas très grave. On accroche tout. Une fois qu'on a maté le film, aller sur le toit à pleine nuit et tout, c'est un peu galère. Donc là, je vais vous montrer le nouveau système. C'est Petacula. Alors, toujours notre drain qu'on utilisait déjà avec le Defender. Parce qu'on accrochait ça aussi sur la cellule. Et sur le camping-car des copains en vacances. Donc là, il faut qu'on le donne à laver parce qu'il y a des traces de rouille dessus. Donc, je viens mettre un poids dans la boucle qui est là. Là, je viens faire une boucle. Ici, on a les piquets du haut vent. Donc, on vient prendre les piquets du haut vent. mettre la boucle tout en haut et là on vient passer ça voilà on récupère l'élastique et là, on tend. Voilà. Une fois que j'aurai bien mes côtes, on 
viendra mettre des anneaux pour accrocher les boucles directement. Ici, on fait pareil. On vient placer notre poids dans la boucle. Donc là, on met la boucle. On vient la passer ici. Et là, on vient faire descendre. Et là, on récupère. On tend. Là, on vient accrocher au marchepied. Là, on peut enlever l'échelle hein, si on veut. Et ici, normalement, on met un piquet. Et voilà. On a notre écran de vidéo projecteur qui est bien tendu. Donc après l'échelle, on la laisse, on l'enlève, on fait comme on veut. Elle dérange pas trop, hein, on ne voit pas le pli. Là. Donc, euh, et du coup, on n'a pas besoin de monter et euh, on n'a pas besoin de barre. On a notre drap qui est, qui est parfait. quoi. Et là maintenant, place au film. Donc comment on procède pour le film On sort notre petite rallonge. On vient brancher ça sur le camion avec notre prise extérieure. Voilà, là on a la prise qui est là directement sur le camion. On prend notre petite table. Est-ce que vous voyez la table Je vous ai décalé sinon on ne voit pas la table. Notre petite enceinte Bluetooth, un ordinateur, un adaptateur pour le Mac. Pour un adaptateur pour mettre le câble HDMI. On connecte la petite enceinte Bluetooth à l'ordi. Pendant ce temps-là, on a Manon qui nous montre ses prouesses de gymnastique. Ouais, ça, j'ai appris toute seule. Hein. <rire> Ensuite, il vous faut un vidéoprojecteur. Ferme la porte, Manon. Ok, il commence à être vieux, le nôtre. Il a au moins 3-4 ans, je pense. L'écran, pareil, hein, le drap, il a au moins 3-4 ans. Alors l'écran c'est un drap de lit que Marie elle a cousu. On voit les traces de couture là sur le drap, je sais pas si vous les voyez. Donc on prend le vidéoprojecteur. On le connecte en HDMI. Le câble électrique parce qu'il marche en 220. Et là on fait les réglages. Les hauteurs. Donc là, on va pouvoir reculer pour faire une image plus grande. Là, on règle la hauteur du coup. Voilà. La netteté. Et puis voilà, bah hein, c'est parti. Bienvenue sur la scène XTZ Famille. Où vous paraissez une aventure. Regardez-moi ça un peu, le camion sur le camion.
Qu'est-ce qu'on regarde ce soir La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2. On attend la petite livraison de chez Roquin Rouge. On va se taper un bon petit burger. Non, pas de burger. Ah non, pas de burger. Une table et des frites. Parce qu'avec le cinéma, ça se passe comme ça. Trouver son chemin et sa place. Être plus mature, c'est se sentir bien plus sûr. Mais lorsqu'un monstre passe, c'est qu'on se retrouve à sa Bon, bah, fallait pas être pressé, mais ça y est, on a eu. Qu'ils peuvent contrer la volonté. Même pour le chat, un petit peu. Ce sont vos craintes. C'est de nos peurs qu'il faut se méfier. Allez, bon Il n'y en a pas beaucoup des rabassons. Non. Ils ont fait l'air. Allez, bon appétit. Le barrage rendra leur terre moins dure. Bon, bah, voilà. Alors Très bien. Très bien le film ça vous a plu Oui bon, allez, on va ranger le matériel. Le drap, il va rester sur le camion cette nuit. Et on vous montrera demain comment on l'enlève. Et on vous parlera aussi du matériel un peu plus en détail. Bonne nuit Alors ça y est, on est le lendemain. Le drap est resté sur le camion. Vous avez vu, ça n'a pas bougé. Euh... Allez, je vous montre comment on l'enlève. Donc on commence par le haut parce que sinon, si on commence par le bas, c'est un coup à ce qui passe de l'autre côté. Donc voilà, l'écran de cinéma, on en avait fait deux, on en avait un dans la maison aussi, avec une tringle à rideau qu'on venait coulisser dans la salle à manger, et le vidéoprojecteur était accroché au plafond. Et pour les vacances, on avait fait celui-là, vous avez vu, il y a trois, il y a trois coutures, donc c'est des, des draps de lit en fait, hein, qui sont cousus entre eux. Et là, bah, vous avez vu, on a cousu l'élastique à l'intérieur, donc déjà en tension, on voit qu'il est déjà en tension à l'intérieur là. Et après, quand on vient tendre, bah, vous avez vu, hein, le drap vient se tendre avec. Donc c'est vraiment pas mal, on n'a plus besoin de monter sur le toit. Maintenant, on fait ça d'en bas, c'est vraiment cool. Donc je pense qu'on s'en servira peut-être un peu plus qu'avant. Après, qu'est-ce qu'on utilise Donc bah, pour projeter, hein, on a un vidéoprojecteur. Alors il y a peut-être sûrement mieux maintenant, parce que celui-là, il commence à être vieux. C'est un acer. Euh... Même avec la 3D, alors 3D Ready, il est prêt pour la 3D, en passant par un, par un appareil qui lit le 3D aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Il marche en 220, 2,7 ampères, et il n'y a pas la puissance en watts. Bah, je vous laisserai faire le calcul. Hein. Donc voilà, un petit vidéoprojecteur, enfin, qui est déjà quand même gros. Euh, ça télécommande quand même bien pratique là on a quelques touches du menu là mais on a plus ici pour régler le trapèze pour régler euh, l'image euh, écran blanc écran noir on pourrait mettre un tissu noir si on veut euh, qu'est ce qui fait voilà bon, 3d enfin, voilà il fait pas mal de choses il est vraiment bien après pour le son une euh, enceinte bluetooth boss qui marche vraiment bien pareil son chargeur même si elle tient quand même pas mal, hein, euh, vous faites plus d'un film avec la batterie. Une rallonge bien sûr, hein, on vient se raccorder, vous avez vu hier soir sur le camion, euh, avec le convertisseur sur les batteries. Après, soit le téléphone, soit la tablette, soit l'ordi. Donc avec ça on a les adaptateurs, donc pour le téléphone, voilà, et là on passe en HDMI ici. Pareil pour la tablette, adaptateur, 
Pareil, on passe en HDMI. Pour l'ordi, c'est autre chose. C'est un autre adaptateur puisque c'est de l'USB-C. Donc pareil, on vient mettre l'adaptateur là. Et on peut continuer à charger hein, celui-là aussi, donc c'est pas mal. On peut laisser le chargeur branché. Parce que du coup, on a le chargeur du téléphone et le chargeur de l'ordi. Donc là, vous avez l'adaptateur HDMI, USB normal et chargeur. Et euh, bah nous, on diffuse, bah là, c'est un Mac. Tout est Apple, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut les adaptateurs. Sur les autres, je pense qu'il faut aussi des adaptateurs, j'en sais rien. Il ne doit pas y avoir... Ah, il y a peut-être certains ordi avec la prise HDMI d'office. Là, il faut passer par... C'est Apple, il hein, faut toujours acheter. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Et quoi vous dire d'autre bah, pas grand chose hein, sur le vidéo projecteur. Euh, je vous dis maintenant il y a peut-être des choses qui se font un peu mieux mais euh, euh, la lampe c'est 10 000 heures. Euh, HDMI, euh, color machin, euh, écho. Euh, voilà. Il faut aller regarder. Par contre ce qu'il vous faut, alors là contraste c'est marqué euh, 13 000 pour 1. Et. 3100 lumens apparemment voilà il, il vous faut quelque chose de, de quand même lumineux parce que bah, en pleine nuit diffusé comme ça euh, il faut quelque chose qui, qui marche pas trop mal parce que vous avez toujours euh, bah, certaines lumières là hier on a vu on a un lampadaire là bas je voulais aller démonter l'ampoule moi hier on a le lampadaire on a la lumière de la lune il y a toujours on n'est jamais dans la pénombre complète hein. donc il faut un truc qui, qui, qui diffuse quand même pas mal de lumière euh, après on aurait un vrai écran je pense que ça serait quand même mieux hein, puisque euh, là c'est un drap de lit vous avez vu mais euh, non on en est super content on l'utilisait déjà pas mal en vacances sur le 4x4 Tiens, je vous mettrai des petites photos sur la sur la cellule là là ou là je sais pas où euh, sur la cellule du 4x4 euh, sur le camping car des copains enfin voilà c'était top quoi en plus on avait une grosse bouée euh, gonflable qu'on tirait derrière le bateau c'était une bouée canapé donc on pouvait vraiment se poser on avait un vrai canapé c'était vraiment pas mal donc là, on était sur des chaises. Je vous mettrai la petite vidéo aussi, la petite photo d'hier soir. Donc voilà, pour le, pour le vidéo projecteur, on va tout ranger parce que tout est en train de chauffer. C'est bouillant avec le soleil qu'il y a là. Et puis, euh, je vous remontre euh, comment on met le drap ou pas La rapidité ça vous avez pas vu avant mais je vous l'ai expliqué il hein, fallait mettre la barre de tente et puis finalement ça flanchait quand même en haut là euh, ça planche pas trop hein. non je suis content bon j'espère que ce petit tuto vous aura plu je vais le redire mais je vais ranger ça parce que ça commence tout à être bouillant allez on range tout Donc là vous avez vu on met l'échelle comme ça, comme ça on peut toujours monter dans le camion. Sinon on peut enlever l'échelle, la mettre ailleurs. Et bien, une fois que c'est fait, et bien, on met la passerelle. Avec le garde-corps. On est vraiment content de cette échelle. Voilà, et on met l'échelle sur le côté. Ça vient de, du 69. Tiens, Colombia. 
China. Oh, un cadeau La fête, il n'y en a qu'une de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Une carte de cumpleaños. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Tu veux manquer quoi Je te souhaite un joyeux anniversaire, Didi. The Turtle Trotter. Bon anniversaire, oh, Antoine. Merci. Ça, c'était la petite astuce pour faire passer le colis. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ah, vous savez, déjà. Putain, Amandine, là, le scotch, euh, grave. Mais pas le scotch chez vous, quoi. Oh, J'adore ouvrir mes cadeaux d'anniversaire au mois de novembre. Oh Oh Ah, quel indo Regardez, on va pouvoir vous faire des vidéos, la petite moumoute. La GoPro 9, le Media Mode, la petite lumière à LED qui vient se clipser là. Chargeur, batterie. En tout cas, super bien emballé. Merci, euh, merci à Amandine et Nico, The Turtle Trotter. Allez voir leur chaîne YouTube. C'est grâce à eux et surtout grâce à Manino qui a réussi à faire venir le paquet. Ahí llegó la 10. Ok La GoPro 10, ahí. Une nouvelle, Abril. Ah. <rire> Abril, vas-y. Quel spectacle C'est ça, non <rire> Alors, on vous fera un petit tuto sur la GoPro. Ouais, euh, euh, plus tard. Et on voilà <rire> On est revenu. Donc, vous savez, maintenant, on a acheté une GoPro 9. D'ailleurs, il faut que je vous dise, j'espère, parce que là, on est en train de tourner la séquence. La vidéo, elle sort demain bah, pour vous, euh, voilà, euh, mercredi. On va essayer de la mettre un peu plus tôt. Donc, on tourne tout, tout, tout en rapide. Et là, on est en train de tester, du coup, la GoPro 9. Il y a la clim qui tourne. On ne sait même pas ce que ça va rendre. On va voir. Comme ça, c'est un test. Hein, parce que, du coup, elle a le média mode avec le micro bonnet. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on est en plein en, dans le speed, là. Alors, explique-nous. Pourquoi on a acheté une GoPro 9 À la base on devait acheter un micro, vous l'avez vu, le micro Rod. Mais Merci à vous tous aussi. C'était compliqué, c'est qu'en fait, il fallait un adaptateur pour pouvoir l'installer sur notre GoPro 8. Et l'adaptateur ici, bah, il coûtait 150 euros. Et 150 euros, c'est cher pour juste un adaptateur. Ah ouais. Et il faut spécialement GoPro, vous l'avez vu dans une ancienne vidéo, on a essayé avec les, des adaptateurs d'autres marques et ça ne fonctionne pas. Et comme euh, la GoPro 9, elle euh, propose euh, bah, plein de choses assez sympas, notamment le micro. D'ailleurs, on se voit. Intégré. <rire> on se voit, il y a un écran devant. Devant. Il y a une lumière. Il y a, enfin, un... il y a plein de choses qu'il n'y avait pas euh, sur la GoPro 8 et, et euh, il y a une prise. Il y a une prise du coup sur le média mode pour mettre le micro. Donc, on ne passe plus par un adaptateur. Il y a un support pour mettre le micro. Et en plus, on peut changer, comme la GoPro 7, l'objectif, et ça, c'est top. Parce que le jour où il est rayé, sur la 8, ben, on ne peut plus le changer. Donc non, elle est vraiment, vraiment top. Donc comment on a fait pour acheter ce produit Parce que pourquoi on ne l'a pas acheté en Argentine, finalement Alors, le produit, la GoPro, était disponible en Argentine, la GoPro 9, non. mais pas... Le jour où je l'ai commandé, elle n'était pas disponible. Elle a été disponible... Quelques jours après. Le lendemain. Plus cher. Mais par contre, tous les accessoires, enfin, il y avait la plupart des accessoires qui n'étaient pas disponibles. Or, nous, c'était les accessoires essentiellement qui nous intéressaient. On te voit, hein, tu sais, quand ouais, tu mais fais ça. En fait, je n'ai pas fait tous les réglages et l'écran, il s'est éteint en... pour, pour sauvegarder de la batterie. Là. Et on ne se voyait plus. Et du coup, euh, je suis tu, habitué tu maintenant. Veux, tu veux te voir ouais. <rire> Et donc, bah voilà. Non seulement il bah, n'y avait pas ce qu'on voulait, et puis en plus, bah, le prix en Argentine, c'est euh, combien de pourcents plus cher 40% plus ouais, cher ouais. Donc c'était vraiment très cher. Il n'y avait pas le média mode. Et comme les Turtle Trotter s'étaient proposés pour nous l'acheter, bah, on s'est lancé. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu un peu peur hein, parce que c'est quand même une belle somme d'argent. Alors, comment on a fait J'ai acheté, j'ai fait mon panier d'ici sur euh, gopro.fr. 
J'ai acheté la GoPro avec tous les accessoires qu'il nous fallait. Je l'ai fait livrer chez The Turtle Trotter, des gens qu'on ne connaissait pas du tout. <rire> On était juste en contact WhatsApp. C'est vrai <rire> C'est vrai, c'est vrai. Il est loco. Et du coup, j'ai fait envoyer le colis chez eux. Euh, le jour même, Amandine, elle a, Amandine et Nico, ils ont reçu le colis. Elle a été chercher une carte, elle a été chercher du papier cadeau, elle a emballé le truc et le soir même, elle l'a mis à la poste. Franchement, euh, super. Et euh, elle m'a dit, ça allait arriver jeudi, vous avez vu, mais on ne savait pas jeudi de quelle année finalement. <rire> quel mois Ça n'a pas mis si longtemps, non, ça, ça... ça a dû mettre une semaine euh, à arriver en Argentine. Ouais, c'est en clair. Argentine, à Buenos Aires. À Buenos Aires, c'est resté coincé un petit moment à la douane. Et puis ça a changé de numéro de suivi. On n'avait plus de numéro de suivi qui correspondait. C'était un peu une galère. Hein. Et après, la douane bah, s'est restée bloquée. C'était, à Buenos Aires C'était toujours marqué pour des contrôles, euh, je ne sais plus quoi, douaniers, bref. Et à un moment donné, on a été contents parce que c'est passé de la douane de Buenos Aires à la douane de Cordoba. Cordoba, ah. c'est dans la province où on est. Putain, on se voit plus encore. Donc, on, enfin, était, que on était plutôt contents à ce moment-là. On Grave. s'est dit, ça a bougé. Cordoba, c'est à 300 km d'ici à peu près. Moi, j'appelle Manigno tous les jours. Allez Sauf où. que pour ceux qui ont suivi, bah, ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'on ne l'a pas récupéré tout de suite, tout de suite. Il s'est coulé, je ne sais pas, moi, combien de semaines, mais pas mal. Et là, on est quel jour On est mardi 24 et ils nous l'ont envoyé le 9 octobre. Donc, euh... Ça a mis un peu de temps. Ouais, ça a mis quand même du temps. Arrivé à Cordoba, aussi. qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, Manino, parce que c'était au nom de Manino, hein, on avait fait ouais. livrer chez Manino. Euh, il a reçu euh, quelque chose où il demandait de déclarer la valeur du bien. Manino a déclaré que c'était un cadeau, cadeau. et a annoncé un prix à 1 euro. 1 dollar. C'était 1 dollar, parce que c'était un cadeau. Derrière, ils nous ont demandé de payer 200 pesos. Bon, c'est rien, hein, c'est l'équivalent d'un euro, on va dire. Et euh, normalement, ça aurait dû débloquer le truc. Sauf que quelques temps après, ils ont commencé à nous demander 400 euros qui correspond en fait à 40% de ce qu'ils estimaient de la valeur du bien, sachant qu'on avait pris une assurance à 1000 euros pour le transport, et ils ont considéré que c'était la valeur du bien, or ça ne coûtait pas ça, hein. et donc il fallait repayer 400 euros. Donc là, on n'était pas vraiment d'accord à ce et, moment-là. Et on a, on a fait livrer chez Amandine et Nico, justement pour éviter ces frais, pour pas que ça vienne de chez GoPro en fait, que ça vienne d'une entreprise. Là, ça vient d'un particulier. Il y a une case euh, qu'elle a coché cadeau sur le bord d'euro. Donc, on a, on a fait un peu tout ça pour éviter ce genre de, de problème de payer les, les, les 40% de taxes. Quoi. Et là, et c'est comme si ça venait d'un, de chez GoPro France. Et, et en plus, c'est plus cher que 40%. Et en plus, ouais, grave. Et puis, c'est, ça faisait plus cher que la valeur de la GoPro seule. Pas du colis, mais de la, de la GoPro seule. Enfin, là, c'était abusé, quoi. Il faut vraiment que je règle parce que du coup, on ne se voit plus. Et c'est, ça fait bizarre de ne plus se voir. Et au final, c'est Manino qui, à force de négociations avec ces gens-là, en leur expliquant à multiples reprises... Apparemment, euh, multiples reprises, parce qu'il m'a dit, nous a dit... Il n'avait pas osé dire à Julien <rire> toutes les fois où il était en contact avec euh, bah, le, je sais pas, la douane ou la poste qu'on a jamais... On n'a jamais trop su si c'était euh, resté euh, coincé à la douane ou à la poste de Cordoba. Mais à force de négociations avec ces gens-là, il a réussi à leur faire entendre raison. Et euh, bah, on a fini parce par que... recevoir le colis. Parce que c'est Manino, je pense. Voilà, parce que c'est Manino et qui a connaît... un peu d'influence. Ouais, et il connaît le, le directeur de Coréo, la poste à Morteros. Et je pense que toutes ces relations ont joué. Et il euh, y en a un aussi qui travaille à Cordoba, ah là, oui. à Coréo de Cordoba, mais euh, il ne travaille pas tous les jours, donc il a fallu attendre un jour où il était là pour pouvoir négocier avec lui. Enfin, Je pense qu'on aurait été tout seul dans ce, ce ouais, truc-là. C'est, c'était mort. Hein. Ouais, ouais. Au final, ça va nous coûter quoi Allez, euh, deux saucissons et peut-être une bouteille de vin. Voilà. Ouais, il nous a dit euh, deux chorizo. Non, il nous a dit un chorizo au début. Je crois qu'il nous a dit ah non, deux et une bouteille de vin quand même. Un minimum. Et euh, du coup, euh, Marilyn euh, et Didier euh, Voyage et Nouvelle Vie qui nous ont fait un, un super don euh, suite à la vidéo qu'on avait parlé que, avec la GoPro qui était bloquée à la douane. là. Et, et ben, ce don va nous servir à acheter un disque dur 
parce que ça y est, on commence à saturer. Avec hein, toutes les vidéos, ouais, ça commence à être plein. On a déjà deux disques durs de plein, donc on va en racheter un ici avant de partir, se faire livrer. Et on regardera dans un autre pays un appareil photo, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'appareil photo. On n'a rien pour zoomer quand il y a des ça. animaux à voir et tout ça. Euh, voilà, des fois, ça, ça manque. Ouais, c'est vrai qu'on n'a que le téléphone et la GoPro, donc euh, c'est vrai qu'un appareil, ça serait vraiment pas mal. Donc euh, en tout cas, ça sera investi euh, pour la chaîne, il n'y a pas de souci. Et encore merci à vous tous. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Allez. Ciao. ciao pour une prochaine vidéo. Merci encore. Ciao, ciao. ciao, ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt. À bientôt.